¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Volverá a ser Canard Lice? ¿Está Eva embarazada? Cuando llegará nuestra serie a su final. Todo y más ahora en este video. Antes de continuar con nuestro video, si dices que no hay Artlife sin ser Cambolat, no olvides dar me gusta y compartir nuestro video. Después del matrimonio, Elda y Serkan se fueron a Italia con el sueño de una hermosa luna de miel. Posteriormente, estaban haciendo planes para diferentes países. Sin embargo, cuando PRL le contó a Elda lo sucedido, Elda inmediatamente detuvo a Serkan. Y le impidió gastar demasiado dinero. Con su insistencia, dejaron inconclusa su luna de miel y regresaron a Estambul. Serkan, que no pudo entender lo que había sucedido durante un tiempo, finalmente se dio cuenta de que la empresa se estaba uniendo gracias a Kiraf. Serkan podría salvar a Artlife. Sin embargo, esta vez no sería un inversor para el proyecto soñado de Eda. Aunque Eda insiste en salvar a Artlife, Serkan no quiere renunciar a ninguno de los dos. Por lo tanto, vendió sus acciones y salvó la empresa y pudo encontrar fondos para el proyecto de Eda. Cuando vende sus acciones, naturalmente, su trabajo en la empresa parece haber terminado. Sin embargo, la empresa no estaría completa sin Serkan Bolat. Por eso Serkan volverá a la empresa y continuará desde donde lo dejó. Una pregunta es quién compró las acciones y las devolverán. Veremos esto con más claridad en la siguiente sección. Por otro lado, toda esta unión y los deseos de Kiraz se cumplen. Eda sorprenderá a Serkan y le dirá que está embarazada en el próximo episodio. Ahora parece seguro que Kiraz tiene un hermano. Cuando Melo nota los síntomas del embarazo de Eda, Eda sospechará y todos recibirán la buena noticia de la llegada de la hermana de Kiraz. Se acerca el tiempo final en nuestra serie, donde todos los eventos se desarrollan uno a uno. Aunque no queremos que acabe, nuestra serie se despedirá de las pantallas con el episodio 51. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Eda estaba muy sorprendida por la propuesta de matrimonio al principio. Después, se sorprende aún más cuando ve a todos listos para la ceremonia de matrimonio. Está lista para casarse, pero falta el anillo de Serkan. En ese momento, Serkan saca sus primeros anillos de su bolsillo y se los da a Eda. Cuando Eda dice que escondiste el anillo, Serkan dice que escondí todo, incluyéndote a ti. Eda se pone el anillo y se besan. Luego van al oficial de matrimonio y se casan oficialmente. Y PRL invita a Eda y Serkan al escenario para hacer su primer baile. Fue una agradable sorpresa y PRL cantó la canción él mismo. Todos están muy felices. Cuando llega el momento de lanzar flores, la flor va a quemar Bey. A Serkan, en cambio, no le gusta nada. Sin embargo, Eda dice que no lo lanzó a propósito. Luego van todos a cenar juntos y empiezan a charlar. Cuando Serkan Bolat dice que ha organizado un avión privado para su lune de miel, primero Eda y luego PRL dicen que necesitan hacer una economía. Sin embargo, Serkan dice que no quiere comprometerse en el avión privado. En ese momento, PRL recibe una llamada telefónica sobre su negocio en Qatar. Y PRL afirma que si este negocio no ocurre, la empresa irá a la quiebra. Luego, PRL advierte a Engin que no le diga nada a Serkan. Serkan y Edo pasan cada momento entrelazados. En uno de estos momentos llega la señora Denise. Y de nuevo, les da un regalo a ser cañada en su forma pura habitual. Su regalo es un álbum con las cartas de los mejores abogados de divorcios. Cuando Eda ve este regalo, se enoja mucho con Denise. Denise Am se va con una sonrisa después de darle su regalo. Mientras tanto, Kemal Bey está tratando de hacer las paces con Serkan. Serkan le da luz verde a Kemal para una segunda oportunidad. Luego, Serkan muestra un video filmado por Fifi cuando Eda se conoció por primera vez y cuenta cómo llegaron a donde están hoy. Mientras Serkan habla, Eda se emociona mucho al escucharlo. Después de un lindo discurso, dice que la definición de amor es Eda para él y que hará todo lo posible para hacerla feliz toda la vida. Finalmente, Eda se levanta y besan a Serkan y continúan la celebración bailando. Eda y Serkan se fueron de luna de miel y se lo están pasando en grande. Selfie y Aidan hacen las compras para la escuela de Kiraz a la mañana siguiente. Sin embargo, la tarjeta de crédito de la señora Aidan ha sido bloqueada. Aidan está muy sorprendido e inmediatamente llama a PRL y le pregunta qué pasó. PRL le dice a Aidan que quiere reunirse de inmediato y explicarle los hechos. Ser Cañeda, por otro lado, están haciendo planes de compras para su luna de miel en Italia, sin darse cuenta de las situaciones conflictivas de la empresa. Se reúne con PRL Aidan y le cuenta los hechos. 
y si no pueden arreglar esto, la compañía afirma que solo quedará para el proyecto del puerto que traerá de Nifam. Por otro lado, Serkan habla de poner fin al proyecto del puerto por lo que hizo de Nifam. Melo y Burak están completamente enamorados el uno del otro. Sin embargo, Melo dice que esto no sucederá hasta que Burak venga y diga algo. Aunque ambos dijeron que no quieren saber nada el uno del otro, ahora están enamorados. Eda y Serkan pasan su luna de miel indiscriminadamente. Eda usa la tarjeta de Serkan para pagar, pero cuando la tarjeta no es aprobada, paga con su propia tarjeta. Por otro lado, Aidan y Amalien y Fam intentan mantener una buena relación con ella. Sin embargo, justo en ese momento, cuando Aifer llegó y atacó a Denifam debido a la entrevista, Denifam se escapó de inmediato. Eda llama a PRL sobre la tarjeta y le pregunta qué pasó. Cuando PRL lo cuenta, Eda inmediatamente le dice a Serkan que cuente lo que sucedió. Cuando Eda se entera de la situación de la empresa, intenta frenar las acciones de Serkan. Incluso tienen una pequeña discusión por esto. Porque mientras Eda habla de ser ahorrativo, Serkan dice que no quiere pensar en ellos al menos en su luna de miel. Mientras tanto, PRL busca la forma de establecer la empresa. Tiene calambres en el estómago mientras intenta hacer las cosas bien. En fin, por otro lado, atribuye estas actitudes al hecho de que PRL está embarazada. Mientras PRL intenta deshacerse de este trabajo en la empresa, Eda hace todo lo posible para mantener a Serkan en el hotel. Serkan, por otro lado, sospecha de la actitud de Eda. Especialmente después de recibir un masaje en el hotel, Eda dice que quiere volver a Estambul y hace que Serkan lo acepte. Eda se hace cargo de todo el pago y compró los billetes de avión en clase económica. Cuando aterrizan en Estambul, Serkan se queja de que voló en clase económica. Sin embargo, Eda calma a Serkan diciéndole que le hará un masaje en casa. PR le llamó a Denifam temprano en la mañana y está tratando de firmar el proyecto. Sin embargo, la señora PRL insiste en que si Serkan no está presente, no lo firmaré. En ese momento, Eda y Serkan llegaron a la empresa y cuando vio a Denifam, Serkan estaba dispuesto a decir que cancelaría el proyecto. Sin embargo, PRL le dice a Eda que se detenga de inmediato y si este no es el caso, irán a la quiebra. Eda se dirige inmediatamente a Serkan y le dice que este trabajo es muy importante para nosotros, sin dejar hablar a Serkan. Serkan estaba muy sorprendido. Porque sabe que tuvo una crisis de celos por culpa de Denifam el día anterior. La señora Denif dice, si ese es el caso, vayamos a ver el lugar juntos durante dos días. Eda incluso acepta esto. Serkan está aún más sorprendido por esta situación. Afirma que no puede entender esta situación hablando con Engin. Serkan, por otro lado, no quiere estar solo con Denifam. Por eso quiere que venga Eda también. Llevan a Kiraz juntos y ven una película juntos por la noche. Al día siguiente, Aidan, Aifer y Selfie hablan sobre salvar y vender caballos. En ese momento, Serkan escucha lo que se dice. Y se acerca a ellos y les pregunta qué pasó. Luego les dice que irá con Denifam. Cuando todo el mundo lo considera normal, Serkan no puede entenderlo. Cuando Serkan va al hotel, Denifam impresiona a Serkan. Serkan encuentra la manera de ir a su habitación y en ese momento Eda entra en secreto. Justo mientras se besa con Eda, suena el timbre y llega Denifam. Eda se esconde detrás de la puerta en ese momento. Serkan pide un permiso y dice que vendrá de inmediato y envía a Denifam. Luego van a cenar juntos. En la cena, cuando Denifam corteja a Serkan en cada oportunidad, Serkan no puede soportarlo y se dirige a la habitación. Por otro lado, habló con PRL en su casa en Engin sobre el proyecto de Qatar y PRL puso fin a los malentendidos. Mientras Serkan planea pasar un buen rato con Eda, Denifam no lo deja solo y llega a su habitación. Eda se esconde en el baño. Serkan, sin darse cuenta de nada, se enoja con Denifam y lo envía fuera de la habitación. Luego informa a Eda PRL. PRL informa a Aidan. Aidan también informa a Aifer. Todos traen lo que tienen. Quieren vender todo y apoyar a la empresa. Mientras habla de vender el pony de Kiraz, Kiraz llega y escucha lo que sucedió. Al día siguiente, cuando llegan cerca Eda, Kiraz lleva su alcance a Serkan y le cuenta lo que pasó. Serkan está muy sorprendido y pregunta por qué Kiraz piensa eso. Después de que Serkan se entera de todo, se enoja mucho. En la empresa, se enoja mucho, especialmente con PRL. Está furioso porque la compañía está en quiebra y no lo sabe. Todos están muy tristes. Por otro lado, que mal quiere hablar con Denifam. Sin embargo, las solicitudes de Denifam también enfurecen a Kemal Bey. 
Serkan le dice a Eva que ha encontrado una cantidad considerable de dinero llamando a alguno de sus amigos después de todo lo que ha sucedido. Sin embargo, podrá salvar el trabajo de Eva Clife. Eva insiste en que definitivamente debería darle prioridad a Clife. Por otro lado, Melo y Burak continúan acercándose, incluso si no se dan cuenta. Cuando Pina junto a ellos dice que no pueden verlo, Burak y Melo se levantan de la mesa y se van. Mientras tanto, Serkan vendió sus acciones en Artlife para salvar la empresa y ambos salvó a Artlife y encontró el dinero necesario para invertir en el negocio de Eda. Cuando llega Eda, le cuenta lo que pasó. Aunque está muy triste, Serkan Volatia no está en Artlife. No se olviden de dar me gusta a nuestro video para aquellos a quienes les gusta la serie Tocas mi puerta y nunca quieren que llegue a una final. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.